Turbiner virker ved, at øh, vinden selvfølgelig rammer vindturbinen. Øh, vindturbinen skal derfor så helst øh, monteres nogle steder, hvor man har en rimelig god vind. En mindre vindturbine, som for eksempel Turbina, der er produceret i München, den vil øh, under optimale betingelser, hvor vi har en gennemsnitsvind på omkring øh, 6-8 meter per sekund, der vil den kunne levere 2.000 kWh om året. Vindturbiner kan blive produceret med mange forskellige materialetyper. Det primære, vi ser i øjeblikket på små typer, det er, det er aluminium, man bruger. Aluminium er et meget bestandigt materiale og meget nemt at arbejde med. Det, det kræver for at producere en vindturbine, det er selvfølgelig en produktion. Mange af de vindtyper, vindturbinetyper, som vi ser i øjeblikket, er jo mindre skala produktion. Typisk små værksteder, hvor man laver dem i hånden. Men i det øjeblik, hvor man får større skala, som for eksempel man ser med de store vindmøller, jamen så vil det være det sted for brækker, der laver. Der findes rigtig mange forskellige typer vindturbiner. Når man taler om vindmøller og vindturbiner, så er der i den tiden er blevet forsøgt mange forskellige designs. Meget ofte har været et spørgsmål om at lave noget, hvor det var nemt og hurtigt at lave en vindmølle. Vindturbinetyper har vi på det seneste set, at man har forsøgt at lave noget, som er enkelt øh, i sit udseende, netop fordi man ikke vil genere nære området med det. Det sige, at det tager nok øh, to til ja, måske flere år før, at en vindturbine CO2-mæssigt er tjent ind igen. Hvad der gør vindturbinerne bedre end standard vindmøller, er jo typisk, at en, øh, en vindturbine er en lukket konstruktion, hvor man ikke har nogen, øh, nogen refleksioner. Jeg tror på vindturbiner i fremtiden, fordi at, som vi ser med alle mulige andre teknikker, så er det et spørgsmål om udvikling og marked. Og da markedet efterspørger nogle, nogle let tilgængelige CO2-neutrale energikilder, så vil solceller og vindmøller være en, en god mulighed. Man skal også huske på, at et produkt som f.eks. en vindturbine, det er også noget, vi kan sige, det er noget for nogen, ikke noget for alle. Fønningsdag Energi leverer og monterer øh, vedvarende energiløsninger til de danske tage. Vi har som primære funktion, så er det solceller. Vi har også øh, vindturbiner. Alt i alt en række produkter, som er med til øh, at overholde energirammerne på øh, byggeriet i Danmark.